Shukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani Mimi vile vile Nataka ni washukuru tena Kwa sababu tulikuja hii kakamega Tukaomba kura yenu Na muka tutuongezea maombi Mimi nataka ni zeme asante sana Sindio jameni Na kwa kura la Kenya lazima tupange maendeleo ya hii kakamega ni kweli ama si kweli mnajua tulikuwa na matatizo na ile barabara ya kutoka Kisumu si ndio lakini hiyo barabara sasa tumetengeneza imeenda mpaka imefika webuye si namna hiyo sasa tunaendelea kuimalizia malizia si ni kweli ni kweli ama si kweli Tukarudi hapa nikaenda kule Sabatia. Nikaanzisha barabara ambayo imetoka Sabatia, imekuja kule Musanda, imekuja Sigomere, imeenda mpaka Unguja. Kilomita karibu sabini, tumemaliza kutengeneza ni kweli ama si kweli. Ndio. Kulikuwa na barabara nyingine ilikuwa imekwama kutoka pule Butere inaenda mpaka ifike Sigalagala. Iyo barabara vile vile tumetengeneza tumeimaliza. Si ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Nikakuja tena pale mahali inaitwa Ibokolo. Tukaanzisha barabara huko imekuja Musanda inaenda Malaa sasa itaenda mpaka ifike na Baholo. Si namna hiyo? Imekwama kidogo njiani kwa sababu hao watu waanishe kwa wametuletea kizirani. Lakini tutamaliza. Nyinyi mnanielewa? 
vile vile nikarudi hapa ile barabara ya kutoka kule Lurambi kuja na Baholo iende mpaka Musikoma hiyo barabara tumetengeneza imebaki kidogo ni kweli ama si kweli barabara tumetengeneza hapa hata saa hizi tumeanzisha barabara ingine kutoka pale Ikoli inakuja Kimangeti alafu ikuje mpaka Malava kwa sababu tunataka kuilete mpaka tuiunganishe na Nabaholo kupitia mahali inaitwa Samiti nyinyi mnaelewa hiyo maneno tunaelewana hapa tumetengeneza Tumetengeneza karibu kilomita ine ya barabara mpya. Kwa sababu tulisema wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya ingine, lazima tupange mambo ya maendeleo ya Kachimega. Sinamna hiyo? Hapa hapa Kakamega. Hapa hapa Kakamega. Aya. Huyo huyo ni kijana Cleo. Si mnamjua huyu gavana wetu kwa mapenzi ya Mungu. Nilikuwa nasema hapa Kakamega 2013 watu walikuwa na stima hapa Kakamega watu walikuwa watu 23000. Lakini leo tumefikisha watu 1130 watu tumewaunganishia stima na mimi nasimama hapa hata hizi mada mata yenu hapa mimi ndio nili order ziwekwe ama zikweli ama sikweli kwani amona habari si mimi ndio nilisema iwekwe hapa si ni kweli na tukasema ya kwamba na tukasema ya kwamba hiyo mpango ya kuunganisha stima bado itaendelea mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Tunaelewana? Watu wa Kakamega tunaelewana? Mulikuwa mnakuja Eldoret kutafuta ICU, kutafuta radiology, lakini tumeweka milioni mia sita kwa hospitali yenu ya Kakamega, milioni mia tatu kwa hospitali yenu ya Malava ili mkuwe na ICU, muwe na radiology muwe na renal unit sasa matibabu yote ile ilikuwa mnatafuta kule rifaro lorette sasa zitapatikana hapa kakamega kwa sababu tunatafuta usawa tunaelewana jameni watu wa kakamega tunaelewana tukasema vile vile mlikuwa na colleges tatu ya teknolojia kwa sababu elimu ya watoto wetu ni muhimu tumejenga colleges zingine tano hapa kakamega tumejenga college kule Lugari, tumejenga college kule um, Likuyani, tumejenga college hapa Mumias West, tumejenga Mumias East, tumejenga na Baholo, saa hizi tunajenga kule Huisero. Kwa sababu tunataka vijana wa Kakamega wapate nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia. Ndio wakati tunapanga ajira ya vijana wa Kenya wale wa Kakamega wawe katikati yao. Tunaelewana watu wa Kakamega? Tuko pamoja. Lakini hiyo kazi yote tumefanya. Lakini mnajua hapa kiwanda yetu ya Mumias, si namna hiyo? Hiyo kiwanda tumeweka bilioni tano tayari. Lakini bado iko na matatizo. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Matungu vile nilisema nikiwa mumias shida ya hiyo kiwanda ni madeni tulikuwa na madeni ya serikali tukaondoa imebaki madeni ya mambo ya, ya madeni ya mabank na madeni ya mashirika mengine mimi nataka nitangaze nikiwa hapa ya kwamba serikali yetu wa Kenya kwanza tutaondoa sio madeni ya serikali peke yake ile madeni yote pamoja na ya mabank ambayo imesababisha hiyo mumias kuuzwa hiyo madeni sisi kama serikali ya Kenya tutalipa ili deni ili mumias isiwe na deni yeyote na tukimaliza munisikize vizuri tukimaliza kulipa madeni na hiyo itachukua kama miezi miwili miezi mitatu tukimaliza kulipa madeni tutaweka bilioni zingine tano kuweka kiwanda mpya hapa Mumias 
kwa sababu ile iliyoko pale imekuwa mzee iko na matatizo na naisumbua wananchi <coughs> nyenye mnanielewa nyenye mnanielewa mlisikia mtu ya kitendawili alikuwa hapa juzi ati ile ati 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 anatuambia ati kwa miaka ine wamekuwa wakiendesha serikali ya hanshik Four years ati amerudi jana akasema ati moshi imetoka moshi kwa miaka, kwa miaka ine ni moshi peke yake ndio umelete kwa mumias ati ati amepiga simu ati amepiga simu ati kaunganishwa stima sasa inakuchukua miaka ine my friend kupiga simu moja ili stima irudishwe hiyo mtu hiyo mtu wako na mpango kweli wako na mpango yoyote si ni watu wamechelewa lakini mimi nataka niwaambie watu wa Mumias na watu wa hapa Matungu na watu wa Kakamega si mnajua sasa hiyo kazi yote nimesema awamu ya hii serikali inaisha tarehe tisa mwezi wa nane mko na hiyo habari mko na habari ya kwamba tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine nyinyi mko na habari Mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Mko na habari kamili? Tarehe tisa mwezi wa nane Mimi nauliza nyinyi matungu kakamega kwa sababu mko na habari ya tarehe tisa mwezi wa nane mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Eh? Hadi amupangwingwi? Hadi amupangwingwi? <laughs> Ati Arambe mnasemaje? Na Matungu mnasemaje? Na Kakamega mnasemaje? Hey. Sasa mnajua hii Kenya iko na watu wako na kiburi mingi. Na wako na madharau mingi. Ati kuna watu wachache wameenda kuketi chini huko Nairobi. Sio hoteli gani, sio visi gani. Ati wanataka kutupanga ati wanataka kutupanga na huyo jamaa wa kitendawili sasa mimi nauliza nyinyi matungu wale wako Nairobi huko kwa mahoteli ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua wale wa mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema si nyinyi ndio kusema si nyinyi ndio mtaamua so wale wamezoea ati kutupanga sasa mnasikia tulikuwa tunaambiwa ya juzi ati huyu mtu ya kitendawili sasa ni project ya system sijui na deep state hata tukaambiwa ule ule running mate yake si yeye amechaguliwa amechaguliwa na mtu mwingine huyo ni kibaraka si kibaraka nyinyi mnataka kuchagua mtu mwenye anaendeshwa na mtu mwingine ama mnataka kuchagua mtu mwenye mmeamua wenyewe sasa ndio mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa kakamega sawa sawa mimi nataka niwaulize kwa sababu lazima tukubaliane jameni safari hii. Mnataka tupange mambo kwa sababu huyu mtu yetu ya kitendawili mumesikia ameambiwa kwa sababu sio hata mpango yake. Ameambiwa kwanza abadilishe katiba. Ati aongeze mamlaka ya vyeo ya viongozi. Ati aongeze mamlaka ya rais. Ati aanzishe ile rege yake tena. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa hapa Matungu. Mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione kwa mkono. Na ndio na ndio mimi nimekuja hapa kuwaongelesha kwa sababu kwa manifesto yetu ya Kenya kwanza tumesema tunaanza na uchumi. Na pale kwa uchumi tunaanza na kupunguza gharama ya maisha tunaanza na kupunguza gharama ya chakula nyenye mnanielewa bei ya fertilizer saa hizi bei ya mbolea ile kabla ya handshake 2018 bei ya fertilizer ama mbolea ilikuwa shilingi elfu mbili na nane. saa hizi bei ya mbolea ni shilingi elfu sita na saba. ni kweli ama si kweli bei ya unga 2018 kabla ya mambo ya handshake unga ilikuwa korogoro shilingi tisaini. 
Saa hii korogoro ni pesa ngapi? Ni shilingi 200. Ni kweli ama si kweli? 230. Inaelekea 250. Hapo ndiyo tumesema kama Kenya kwanza tunaanzia. Na hakuna njia ingine ya kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima tumpatie mbegu, tumpatie mbolea, tuondoe brokers, tuondoe cartel kila mkulima aongeze mapato shambani na kila mkulima apate bei ya sawasawa ili chakula ipike hapa madukani ikiwa na bei nafuu kila mkenya aweze kulisha familia yake na tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya watu wa matungu tunaelewana na ndio tumesema na mimi nasimama hapa wakati nilikuwa waziri wa kilimo 20 208209 Bolea ilikuwa elfu tano nikawa waziri wa kibaki nikateremusha mpaka elfu mbili na mia tano ni kweli ama si kweli mimi nataka niwaambie hii serikali tunaunda ya mahasla tunapunguza gharama ya mbolea kutoka elfu sita na mia saba ya saa hii mpaka shilingi elfu mbili kwa sababu tunataka kila mkulima aweze kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya yenye mnanielewa yeah. unajua mtu wa Arambe hata hawa watu si makosa yao unajua hawa kina kitendawili hawajawahi kulala njaa hata siku moja hawaelewi kulala njaa ni nini sijui kama tunaelewana hata saa hii tunaongea bei ya unga hajui bei ya unga ni nini huko kwa hawajawahi kununua unga yenye mnanielewa wewe mtu ya matungu Unapatia mtu mwenye hajawahi kulala njaa ati kazi ya kupunguza gharama ya chakula. Si Yesu atarudi kabla hajajua ni nini atafanya. Ama mnasemaje? Si Yesu atarudi kabla hajajua ni nini atafanya. Kwa sababu haelewi ni nini afanye. Sijui kama ninaelewana. Hiyo ndio ajenda yetu ya kwanza kama Kenya kwanza. Ajenda namba mbili tumesema hawa vijana wetu. Njia ya kubadilisha uchumi ni kupanga ajira ya hawa vijana. Nyinyi vijana wa Kakamega, mimi nataka munisikize kwa makini. Tumekuwa tukiongea mambo ya ajira na vijana kwa miaka nyingi, miaka nenda kila uchaguzi. Lakini watu wanakuja hapa tibim, tialala, ria, unapiga kura. Mwisho ujui ni nini amesema? Nyinyi mumewahi kupata maelezo ya tialala? Mumewahi kupata maelezo? Ni yakaya tu ya bonus. Ndiyo mimi nataka nitangaze hapa niseme hiyo mpango tulikuwa tumeweka ndani ya Big Four lakini kwa sababu hawa majamaa hawaelewi hawajui kupiga lami mpaka viatu ikatike ukitafuta ajira ni nini wakaiharibu hiyo mpango wakatuletea hii mambo ingine kubadilisha katiba sijui BBI sijui rege oh alafu wakaturingia ati oh nobody can stop rege lakini lakini rege ilisimama haiku simama rege ilikwama haiku kwama ndio wawache kiburi wajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha hiyo rege yao nyenye mnanielewa ndio mimi nasimama hapa kusema ya kwamba katika manifesto yetu ya Kenya kwanza tumesema tuweke Marshall plan ya ajira ya vijana wetu wa Kenya tumesema hivi mambo ya leather industry textile industry agro processing value addition manufacturing kama hii ya hapa mumias na housing tunaweka bilioni mbili kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya watu wa Arambe hawa vijana si hawa vijana jameni ni watoto wetu si sisi ndio tumewasomesha nilisikia kweli dunia hii iko na maajabu Mwana, mwana, si huyu mtu yangu ya kitendawili si alikuwa hapa Bungoma. Ati alisema shida kubwa sana ya Kenya ati ni ujinga. Sasa mimi nauliza nyinyi, ati ile ujinga ya 1963 ati ndio bado iko shida yetu. Mimi nauliza nyinyi watu wa Arambe, bado kuna mtu mjinga hapa Arambe? Bado kuna mtu mjinga hapa Matungu? Kamega imebaki wajinga? Namwambia tafadhali bwana kitendawili please watu walishachanuka zamani tuko na vijana zaidi ya milioni tano wamemaliza shule wako na certificate diploma degree 
lakini shida yao si ujinga tena shida yao ni ajira biashara waweze kujisimamia na kuendesha maisha yao ama ama mnasemaje kakamega ama mnasemaje kakamega tunaelewana jambo la tatu tumesema kazi ni kazi wera ni wera si kazi ni kazi jameni na unajua wakati tunapanga ajira ya hawa vijana lazima tupange biashara ya wale wengine mimi nimekuja kakamega hii na mnanijua nimefanya hapa harambe nyingi ya boda boda nimefanya ya e, mama mboga nimefanya ni kweli ama kweli mpaka yule mtu wangu rafiki yangu ya kitendawili akaanza kupiga kelele oh huyo william ruto anatoa wapi pesa sijui alipatana milioni mbili kwa boda boda sijui alipatana milioni moja sijui kwa mama mboga mimi namwambia mzee wa kitendawili my friend wacha kulalamika milioni mbili milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu tutachukua pesa ya serikali bilioni hamsini tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini nyinyi mnanielewa kaka mega nyinyi mnanielewa ndio hawa watu wawache hii madharau tuko na wakenya zaidi ya milioni kumi ambao wanafanya biashara ndogo boda boda mama mboga biashara zingine lakini kwa sababu ya madharau ya watu wachache mnasikia hata wakiona boda boda wanasema hawa watu ni wakora oh mama mboga hana maana hata juzi wanasema ati hawa wanauza mitumba ati wanauza nguo ya maiti sasa hii madharau jameni itakoma wapi si lazima tukomeshe hii madharau si tumesema kazi ni kazi namwambia hawa watu hata kama nyinyi mulivalishwa suti kwenu wakati mumezaliwa sisi tumevalishwa mitumba lakini hata sisi ni wakenya pia mimi nauliza nyinyi hata kama mimi nimevaa mitumba kwa sababu kwetu hakukuwa na nguo ya kununua hii nguo ingine si mimi ni naibu wa rais wa Kenya leo kwani kuvaa mitumba ni dhambi hawa watu watakoma hii madharau jameni msikubali hawa watu watuendeleje na hii madharau ama niaje mimi nikiuliza nyinyi hata kwa hii mkutano watu wamevaa nguo ya mitumba hebu nione kwa mkono sasa kwani kwani sisi wote tumevaa nguo ya maiti si watu ni madharau wako naye lakini nawaambia jameni tarehe tisa mwezi wa nane hawa watu tuwaonyeshe kivumbi ndio wajue ya kwamba Kenya si yao peke yao na wawache madharau na watajua hawajui ama mnasemaje watu wa tunaelewana tuna jameni watu wa Harambee tunaelewana tumesema kazi ni nini nataka niwaeleze vizuri si mnajua mnapata pesa ya CDF ile ya kujenga shule na kulipa basari tumesema mwaka huu hiyo pesa ya hasla fund tutaweka shilingi milioni mia mbili kila constituency kila mwaka ya kuinua biashara ya hawa watu wa chini kila mtu na hiyo pesa amutaendea kakamega hiyo pesa amutaendea kwa constituency headquarters tutalete mpaka ifike ward kwa sababu pale ndio mwananchi wa kawaida anapatikana watu wa kakamega tunaelewana jambo la ine tumesema hivi wananchi wengi wanaenda hospitali wanapata matatizo ya gharama ya hospitali bili na kuja kubwa unauza ngombe unauza mbuzi unauza shamba mambo inalete umaskini si ni kweli tumesema kama Kenya kwanza tunabadilisha tunaweka bima ya afya ya wananchi wote wa Kenya kila mkenya ataenda hospitali atatibiwa na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote wale mnalipa shilingi tano NHIF kila mwezi tumesema tutapunguza kutoka mia tano mpaka mia tatu na wale ambao hamuna pesa ya kulipa kabisa hamuna uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya kwa sababu tunataka kila mkenya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote watu wa Harambee tunaelewana watu wa Matungu tunaelewana ndio mimi nimekuja hapa jameni kuuliza kura yenu watu wa watu wa matungu kwa kwa unyenyekevu na heshima nimekuja kuuliza kura yenu si ndio mtatupatia kura zenu jameni hebu nione kura ya Kenya kwanza nione kura ya Kenya kwanza arambe
Tunasema Kenya kwanza Arambi 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 Na mimi nataka ni wambie Ni ulize tu maswali mawili ya mwisho Sasa nyinyi watu wa Arambi Tumekubaliana Munasema tubadilishe katiba Vile kitenda wili anasema Ama tubadilishe uchumi vile hasla anasema Munasema tubadilishe uchumi Ndiyo tupange ajire hawa pijana kwanza Na tupange biashara enu kwanza Na tupange kilimo Tuondoe nja Munasema tupange uchumi Ebu nione tena wala wanasema uchumi 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 Aya Niko na swali namba Mbili Namba mbili Hii uchumi tumekua tukipanga na huko juu Kampuni kubwa Wale wanajulikana Mabwenyenye Ati wakisha faidika itataremuka pole pole Inaitua trickle down Mpaka ifike huku chini Tumengojea miaka msini Iteremuke kutoka juu Aijafika huku chini Ata rais wa marekani Joe Biden wa sasa Amesema hii model ya trickle down Haisaidi na inatengeneza watu wengi wenye wamaskini Na wachache matajiri Nyinyi watu wa matungu kakamega na Kenya Munataka tuendele na hii model ya trickle down Ati tupange na juu Mungoje chini Hamujui itafika lini Ama munasema tubadilishe tuwanze na chini safari hii Tuendele na juu ama munasema tubadilishe tuwanze na chini Tuwanze na chini Ndiyo tupange ajire hawa vijana kwanza Hapa chini Na tupange biashara enu kwanza Ya mama mboga na bora boda Uku chini Na tupange biashara enu Na kilimo enu Uku chini Tuondoe kwanza nja Na uku chini Alapo tupande na kila mutu Tuanze bottom Alapo tuende up Bottom 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 Hey Nyinyi mko chonjo mbaya sana nyinyi watu wa matungu. Wapu watu wa bottom up nione watu wa bottom up nione watu wa bottom up. <laughs> Tumekubaliana? Mimi niko na swali moja ya mwisho muniruhusu tu moja. Moja peke yake. Sasa Arambe na matungu na Kakamega. Si mnajua mimi nashindana na ule jamaa wa kitendawili. Ule bwana risasi moja. Unajua hivyo? Sasa, mi nataka ni ulize nyinyi. Iyo mashindano kwa maoni yenu. Iyo mashindano ni ya urembo na sura ama ni ya kazi. Si ni ya kazi? Ni kweli ya masikweli. Na si kila mutu ana, anapimwa na ile kazi ya mefanya? Tuwache ile ya Kenya kwa sababu ni mingi. Waja tuonge ya kakamega. Sindio? Mimi nikiwa deputy president. Si ule jamaa pia alikuwa prime minister. Si kila mtu amepata nafasi kidogo. Mimi nikiwa deputy president. Kaka mega hii. Ile barabara kubwa ilikuwa imekwama ya kutoka Kisumu tumefikisha Webuye. Ni kweli ama kweli? Ile barabara nilikuja nikaanzisha Sabatia, Sigomere, eh, Musanda mpaka imefika Unguja. Tumejenga. Ni kweli ama kweli? Ile barabara ya kutoka Ibokolo kuja idangalasia, kuja sianda, kuja mala, inaelekea saizi na baholo. Ni kweli ya masikweli? Ni kweli ya masikweli, wana. Silazuma tuambiane ukweli? Ile barabara ya kutoka, eh, ya kutoka kule butere, imeenda, imeenda mpaka sikalagala kuje kule. Situmemaliza, ni kweli ya masikweli? Ni kweli ya masikweli? Barabara ya kutoka lurambi, imeenda na baholo. Ndiyo hii inafika hapa musikoma. Ni kweli ya masikweli? Tumejenga karibu kilomita miaine ya barabara mimi nikiwa deputy president na mimi nilikuja kuanzisha hizo barabara nyingi. Ni kweli ya masikweli? Hapa mulikuwa na watu stima watu elfu ishirini na tatu. Saa hizi stima tumefikisha watu elfu miyamoja thelathini na tano. Ni kweli ya masikweli? Mulikuwa na college tatu ya teknolojia. Tumejenga zingine tano mpia hapa kakamega. Ni kweli ya masikweli? Hamuku kuwa na ICU hospitali yenu hapa ya kakamega rifaro. Tumeweka milioni miasita, ICU iko, radiology iko, na renal unit iko. Ni kweli ya masikweli? Mimi nauliza watu wa arambe, na watu wa matungu, na watu wa kakamega. Kazi ya buwana kitenda wili hapa kakamega iko wapi? Tuambiane ukweli, kazi yake iko wapi? Hamepanga barabara mahali popote? Sitima amepanga 
Hospitali yamepanga. Masomo ya watoto wenu wamepanga. Hata sadaka peke yake kanisani mumesikia amelete sadaka mahali popote. Sadaka amelete. Si yako na shida na wale wanatoa sadaka. Sasa mimi nauliza nyinyi. Si nyinyi ndio kusema tarehe tisa mwezi wa nane. Si nyinyi ndio kuamua tarehe tisa mwezi wa nane. Sasa kura yenu watu wa matungu, kura yenu ni ya kitendawili hana kazi. Ama kura yenu ni ya huyu hasla mumeona kazi yake. Kura yenu ni ya nani? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. <coughs> Tumekubaliana? Na watu wa matungu mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu. Unajua huyu bwana kitendawili amewazoea sana. Anakuja hapa tibim tialala ria kitendawili mnapiga kura kura yenu inaenda kupotea. Sasa Sasa tena ile maneno yake ya kawaida. Sasa ameanza kusema ati o oh, kama hakuna manual register ati hakuna uchaguzi. Sijui amesema tena ati hawana imani na IBC. Si ameanza ile maneno. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Kakamega. Mzee wetu wa Kitendawili, please hatuwezi kukuruhusu tena utuletee kasheshe katika taifa letu la Kenya. Hii maneno umeanza kusema ati mambo ya register, ati hakuta kuwa na uchaguzi, ati umesema hauna imani na IBC. Tunataka kukuambia sio lazima uwe katika uchaguzi. Kama umeona ya kwamba utosheki na uchaguzi wewe kaa kando sisi wengine tushindane wa Kenya waamue. Kwani kwani kuna mahali imeandikwa lazima bwana Kitendawili awe kwa uchaguzi? Sasa anatuletea kesirani ya nini? Masharti ni ya nini? Vitisho ni ya nini? Simulisikia hata rais alisema juzi alikuwa ametisha rais sana. Ati atalete fujo. Mimi ndio nilimkalia ngumu. Nikamwambia wewe tutaenda kwa repeat election upende usipende. Si alisuzia uchaguzi. Pale 2017 tulifanya uchaguzi hatukufanya. Tulichaguana hatukuchaguana. Tulichagua rais hatukuchagua. Sasa mimi nataka niwaambie huyu bwana Kitendawili mniwachie. Huyu nitamenyana na yeye macho kwa macho. Eh. Hey. Ala. Ama niaje? Hata nimemwambia ndugu yangu ya bwana Uhuru Kenyatta, nimemwambia Uhuru Kenyatta wewe nilikusaidia. Mimi sijindani na wewe. Sasa wewe unakuombana na mimi nini? Wewe kaa kando, wewe waachia mimi bwana Kitendawili niangaliane na yeye. Ama mnasemaje? Si namna hiyo? Eh, na mimi nataka niwahakikishie, muzikue na wasiwasi. Huyu bwana Kitendawili mimi nitaangaliana na yeye macho kwa macho. Na nimemwambia Mzee wa Kitendawili, waja kuangaika na IBC. Wewe ushindani na IBC. Wewe ushindani na Chepukati. Waachana na Chepukati. Wewe unashindana na mimi. Wewe kuja tuangaliane waja kuhepa hepa sijui IBC. Oh sijui register. Oh sijui nini. Hapana. Ama mnasemaje kakamega? Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nataka niwahakikishie Hawa watu wasitishe nyinyi sasa wamebakisha tu mambo mawili mambo ngapi hiyo watu wamebakisha mambo mawili tumewashinda na agenda tumewashinda na manifesto tumewashinda na plan tumewashinda mahali popote sasa wamebaki na mambo mbili wamebaki na opinion poll wanaenda wanatafuta mzungu mwingine hapo wanamwambia fanya sisi ukarabati ya opinion poll sijui nini 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 ati sijui nani yako mbele sijui nani yako nyuma sijui nani yako mbele mimi nataka niwaambie Wachana na opinion poll wa Kenya wako tayari kupiga kura tarehe tisa mwezi wa nane. Ati, ati ile kitu ingine wamebakia nayo ati wamebakia sasa wanasema ati hata huyu William Ruto akishinda ati wataiba kura yetu. Sasa ngoja ngoja kidogo. Mimi nataka niwaulize. Ati wamebakia wanasema ati wata, ngoja mama ngoja 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 kidogo. Ngoja. Ati wamebakia sasa ati wanasema ati wataiba ati hata huyu William Ruto akishinda ati iko kitu inaitwa deep state. Sijui iko ingine inaitwa system. Ati wataiba kura yetu. 
Sasa watu wa Kakamega waja niwaambie. Sawa sawa. Mimi nikisimama hapa mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nyinyi watu wa Kakamega mnafikiria hiko deep state ambayo mimi kama naibu wa rais wa Kenya sijui. Ati hiko system ambaye mimi kama naibu wa rais wa Kenya sijui. Sio ni hewa ya bure. Mimi nataka niwaambie si hawa majamaa tulishindana na wao. Tulishindana na wao pale msambweni tuliwashinda. Walifanya chochote. Tukashindana na hawa pale Juja tukawashinda wale walifanya chochote tukaenda tukashindana na wao kwa uhuru kanyata hapo nyumbani mahali inaitwa Kiamba si tuliwashinda walifanya chochote hawa tu tarehe 9 mwezi wa 8 tunawashinda asubuhi na mapema na hakuna kitu atafanya hakuna kitu atafanya mimi nataka niwaambie they will do nothing na mimi nimemwambia mzee wa kitendawili tukikushinda safari hii hakuna reli utangoa hakuna mambo ya mawe hakuna mambo ya kujiapisha tunakushinda unavunga virago unaenda nyumbani pole 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 si namna hiyo na akijaribu kuzungumkuti tunamuweka kwa wilbaro ile mguu kubwa express mpaka bondo aende apumzike story finish ama mnasemaje kakamega ama mnasemaje hata nyinyi mkipima hata nyinyi mkipima hii Kenya iko na shida mingi vijana milioni tano hawana kazi deni ndio hiyo imefika karibu trilioni kumi. shida ndio hiyo unga imepanda shida ndio hiyo mbolea imepanda hata nyinyi mkipima huyu mtu akitenda wili kweli anawezana na hii balaa ya Kenya hii anawezana Mkutano moja peke yake amelala tayari. Sasa hii Kenya mtu akilala si hii Kenya itazama. Si unga itafika 500. Hapa yeah. <laughs> mnasema cha Kakamega. Jameni na waomba tuunde hii serikali pamoja watu wa Kakamega. Kwa heshima na, na unyenyekevu. Mtakubali tuunde hii serikali pamoja? Yeah. Hebu nione wana anasema tuunde hii serikali pamoja. <laughs> na tumekubaliana tumekubaliana na Moses wetangu la hapo hapa tumekubaliana na Musali ayuko hapa tumekubaliana na kina Malala na kina Bulvaita na Alex Lanya na huyu Posho sisi wote tumekubaliana nyinyi watu wa Kakamega mtakubali tuunde hiyo serikali pamoja eh wacha nichukue nafasi hii niite governor wetu kwa mapenzi ya Mungu ndugu Cleophas Malala wapi nduru ya Cleophas Malala jameni haya atu arambe mrembe hebu tuone salamu kwa hewa bwana Yesu asifiwe mheshimiwa naibu wa rais sisi tumetembea ndani ya hao watu. Mimi nimeuza sera yangu kwa kila mlango. Ningependa kukuhakikishia mheshimiwa naibu wa rais. Hapa matungu hawa watu wameniahikishia kwamba kura ya ugavana watanipatia 100%. Ama mimi nadanganya. Ni ukweli ama uongo? Mheshimiwa naibu wa rais hii maneno unaongea hapa mambo ya matajiri kule juu ambao elewi shida za chini ile kitu haujui hapa arambe mpinzani wangu anatoka tu hapa lakini hata kusimamisha gari hapa kununua nyanya kwa mama mboga hawezi yeye 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 naibu wa rais Huyo jamaa anatoka hapa ati anaenda kwa supermarket kununua kabichi, kununua nyama, yeye anasema nyanya ya hapa arambia ati iko na vumbi mingi. Huyo mtu mtapigia yeye kura kweli? Mheshimiwa naibu rais, hii stima unaona hapa arambe yeye ndio amekuwa mkubwa wa stima hapa. Hii waya inaenda inabagua 
ikipata nyumba ya permanent inaingia ikipata ya matope inaruka na yeye yeye ndo amekuwa mkubwa wa stima hata ukienda kwa jirani yake jirani yake hana stima sasa huyo mtu anaweza kuwa gavana kweli tena huyo jamaa naibu wa rais ati yeye aezi kuja kufanya mkutano hapa yeye mwenyewe paka Raila akuje paka Oparanya akuje ndio yeye akuja afanye biashara hapa naibu wa rais huyo jamaa yeye akikuja hapa anakuja anajificha nyuma ya Oparanya wanakuja watu kumi wakifika hapa wanakalisha hao wananchi siku nzima alafu wanapatia hao wananchi 100 100 100 100 100 sasa naibu wa rais. Naibu wa rais. <laughs> Arambe! Arambe! Niseme nisiseme. Nitoboe nisitoboe. Mimi nawaomba bwana. Mimi nimehangaika na nyinyi. Ile yangu kidogo nimekula na nyinyi. Msiniache kwa mataa tafadhali bwana. Tafadhali bwana. Mtanipatia kura ya gavana? Wangapi wanasema Cleo Madalafo Gavana? Niko hapa, niko hapa na naibu wa gavana wangu ambaye ni mama. Nataka aseme tu jina yake, alafu tumalize. Mlembara mbe. Enangungwa Dr. Beatrice Inyangala. Kuli hulichendo. Mlahonya. Hebu nionyeshe wale watatupatia kura ya gavana. Asante sana. Thank you. Ndogo zetu Harambe Mlembe. Mlembe Swa. Mlembe Te. Mlembe Mia. Muli moyo. Mwasa ngale kubo na hasla. Leo tumekuja hapa ndugu zangu tukiwa tunatembea area yetu. Tulianzia Tongaren, tumekuwa Kimilili, tumekuwa Bumula, tumefika Harambe. Harambe ni area muhimu sana kwetu kwa sababu ni soko kubwa ya biashara. Na tumekuja kuwaomba tarehe tisa imekaribia. Tumezunguka Kenya mzima kama mliona kwa runinga jana na juzi tumekuwa turukana tumetembea turukana yote tumezunguka Kenya mzima na wakenya wameamua ile tunakuja hapa kuwaomba watu wetu wa ingo vandu vefwe muharame nyuma tawe si balasiamu we Mbo omza hulu you know you can't teach an old dog new tricks it can never work na sisi tumesema lazima tutembee pamoja ndugu yetu msali hayuko hapa leo tumemwacha Nairobi anapanga safari ya nje for three four days ndio arudi kujoin hii murengo yetu naleta salamu zake na wanajisema tuko pamoja nyinyi nataka kuambia hapa kakamega tumezunguka hapa ukipita hapa na ndege kwa hii nucleus ya mumias unaweza kulia machozi this is not the mumias we knew this is not the mumias we had na sisi tuko na blueprint yetu lazima mumias itarudi kuwa vile ilikuwa lazima nzoya itasimama ili wananchi waweze kupata pesa kwa mifuko sisi kama Kenya kwanza Tunataka kuambia wale wapinzani wetu tumesikia wakisunguka hapa. Gavana Yena anayeondoka. Mtu mwingine kutoka ule kitale anaitwa Eugene wa Malwa na wengine. Siasa yao ni ya matusi matusi matusi. Hata huyu mzee wa Minyororo atajua tarehe tisa kwamba Kenya imebadilika. Ati wakija kakamega Lazima walete mama moja kutoka Konga kuja apige muziki ndiyo watu waende huko kuwasikiza. Sisi tunatembea kuongea na watu wetu. 
na tunataka kuambia kura ya tarehe tisa ni kura ya kuteremusha bei ya unga ni kura ya kubadilisha maisha yetu ni kura ya kuteremusha bei ya mafuta ni kura ya kuhakikisha mwananchi wa kawaida atakaa kwa meza moja na viongozi kwa sababu Kenya hii ni Kenya yetu sisi zote hapa kakamega tunaombea huyu kijana yetu Cleo Malala kura ya ugava na mtampatia mtampatia waacha nione kura ya Cleo iko hapa ndugu yangu Bulfaita mtampatia kura ya useneta hebu nione kura ya Bulfaita lakini la muhimu sisi kuingia kwa serikali lazima huyu hasa lapite kura na tumetembea tulitembea na huyo mzee wa kitendawili mnajua yeye ana shukurani yeye ana heshima sera yetu inajulikana kwa elimu tumesema hakuna mzazi atauza mali yake tena ndio mtoto asome hata hapa arambe mama mboga mtoto yake atasoma kwa daktari hata hapa arambe Mama Duka mtoto yake atasoma afike akuwe wakili kama weta. Mutasimama na sisi. Hapa Bungoma ukienda Tranzoia, ukienda Busia, Kakamega, Vika lazima tupige kura moja. Ndio tuingie serikali tuweze kubadilisha maisha yenu. Kwa hivyo nawaomba ndugu zetu. Nyinyi ndugu zetu wa Kakamega msituletee aibu yeyote hata kidogo. Kwa sababu Kenya iko mbio na mumesikia juzi. Mumesikia Rais Uhuru akisema yeye ndiye alichagulia Raila Madha Karua kuwa naibu wake. Si alisema kwa TV hata kwa magazeti. Sisi tulikuwa tumemwambia huyu mzee ni project ya Uhuru. Sasa Uhuru mwenyewe amedhibitisha. Ameweka project amemwekea running mate lakini wafanye nini waende wapi wakimbie wapi tarehe tisa tunawashinda asubuhi na mapema na nyinyi mjitayarishe tuingie kwa serikali ili muweze kupata manufaa ya kuwa kwa serikali nataka nimalizie hapo ni muite ndugu yangu bulfaita thank you Thank you excellency. Vana berba lambe mrembe. Kishitere. Asante sana your excellency you are welcome to Kakamega. Umesema ile miradi umefanya hapa. Ndugu zangu nataka kuongezea miradi yenye deputy president amesema amesema amefanya kwa kumwambia kwamba Deputy President has told us ameambia mdabadi ameambia wetangula wameweka sahihi tumekubaliana kwamba serikali ya William Ruto haitakuwa ya Ruto itakuwa serikali ya Wakenya wanyonge wote wakiwemo pamoja na sisi waluya wewe sikia the beginning of forming of government ni wakati wa kura sahihi Mheshimiwa Ruto ametangaza tukipika kura vizuri ni nani atakuwa nominated nominated MP wa kwanza hapa Kakamega William Ruto amechukua bibi ya marehemu Murunga Christopher Amunga Ruto tunasema asanti Number two, Ruto ameenda vihiga amejukua Jacqueline Mwenesi Lukalo mwanamke atakuwa nominated MP Muluya. Ruto ameenda Busia amejukua mtoto wetu Halima Abdi Muluya atakuwa nominated MP Ruto akiwa president. Na Ruto ajaanzia hapo. Ruto ndio huyo huyo aliyeteua Rashid Songo kama waziri. Ruto ndio huyo huyo aliyeteua Washiali kama mkubwa wa wabunge wote Kenya mzima. Ruto ndio huyo huyo aliyeteua
kutoka matungu David Were akawa mkubwa wa matangazo na Ruto ndio huyu huyu aliyetangua chakua ndugu yetu jirani wetu kutoka hapa Bulimbo Fernandez Barasa kama mkubwa wa Ketrako it is this lawyer Ruto is prepared to work with us mkubali tutembee na yeye this is the future and not the other guy who comes here kuchezesha mpira Valeo wewe Hola kupira rulo ikura Mheshimiwa Deputy President Kura ya Mumiasi ukianzia west mpaka east hapa Matungu wao watakupigia kura kwa sababu jamaa mwenye alikuwa anasema ni mjukuu namba 13 mambo yake tumekundua alikuwa anatukalia wajinga lakini Mungu yuko mjinga akierefuka mwerefu anaitwa Raila ako wapi mashakani jambo langu la pili nyinyi watu wetu Mheshimiwa Ruto amemwambia leo plani yake ya kufufua mashini. Amesema leo akasema kwamba wataondoa madeni. Raila anamwambia ataleta strategic investor. This is the difference. Tafauti ni kwamba ukiondoa madeni mwenye atakuja kuendesha mashini awe strategic and strategic black blue white or otherwise atafaulu lakini ukileta strategic investor kama madeni bado iko yule strategic investor wenye madeni watamwangusha tena walio wewe ndio ninamwambia nyinyi wote kuambia leo vile tumetembea thank you Thank you very much. Ndiyo ninamwambia leo ndugu zangu vile tumekubali kutembea na William Ruto na sisi mimi na Malala tumekuwa tukiomba kura ya governor na senator and I want to promise you today ikiwa Mwenyezi Mungu atashukia kwa nyoyo zenu mnipigie kura ya senator mjue kwamba mtakuwa mmepata jibu kwa ile uzembe yenye uparanya ametuonyesha kwa miaka tano nitanyorosha mpaka kazi ifanyike hapa Kakamega Mheshimiwa Ruto rely on me rely on Malala we are ready we are going to deliver asanteni sana your excellency Haya tusalimiane kwa hewa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnataka tuimbe kwanza? Mnataka tuimbe kwanza? Weka mkono hivi kama unataka tuimbe. Dunia ni zamishe ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho we. Dunia ni zamishe ama uniweke niishi peke yangu kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho we akiasojuu chini ili avuke boda akiasojuu chini ili avuke boda <laughs> weka mkono ya konya kwanza mimi mimi sina maneno mingi ni kuwashukuru sana kwa kusupport rais wetu William Samoe Ruto, si ndio? Na nyinyi tunawashukuru kwa sababu mlikuwa mna support yule mzee wa kitendawili, si ndio? Na mnajua ile miaka ako nayo saa hii. Ukiangalia hata Amerika saa hii, wanasema yule Biden, rais wa Biden, ako miaka 79, wanasema asisimame tena. Nyinyi mtachagua mtu wa miaka sabini na saba kama Amerika inakataa. Tuoneshe kwa mikono mmekataa. Mumekataa kwa sababu lazima rais wetu akuwe na jeshi si ndio ili tufanyie vijana kazi ametuahidi atatupatia waziri ya vijana ministry moja ya vijana ili vijana wetu wapate kazi wapate pesa ya mikopo wa mama wetu wapate pesa ya biashara mimi nataka niwaulize kama nimepiga magoti mtatupatia huu governor malala tufanye kazi na ye mtachagua kijana governor malala asaidie vijana hapa 
na huyu rafiki yangu Boni ya Lwale mtatusaidia Boni ya Lwale asaidie Malala Nionesha kwa mikono na nishukuru sana nikikaa chini viongozi wenu Mosalia Modavadi Moses Wetangula Lusaka Boni ya Lwale kwa sababu wameonesha watu wa Western ile njia ambayo itasaidia wale watu wa chini si ndio mimi nataka munionyeshe kwa mikono wale wataamuka saa kumi before baba wa kitenda William amke wapigie William Samo Ruto nionyeshe Asanteni sana God bless Consolata Lusweti kwa jina ya ufupi Mama Blacky. Wapi salamu ya Mama Blacky? Na leo tumefurahi kwa sababu rais wetu mtarajiwa Dr. William Samoe Ruto ametutembelea, si ndio? Uh, Your Excellency, ningependa kusema kitu hapa. Mnajua nyi mnajua mpira? Mnajua mpira? Mnajua wenga alikuwa kocha wa Arsenal kwa muda na Arsenal ilikuwa inashindwa si ndio lakini tangu wabadilishe waleta Arteta tunaona kwamba wameingia Champions League si ndio mimi ndio Arteta wa hii Kenya kwanza na ninajasema hivi mnishike mkono niwalete hii kikapu nyumbani si ndio mtanishika mkono na tutapatia huyu rais wetu kura wapi kura ya Dr. William Samoe Ruto Wapi kura ya Clefas Malala? Na wapi kura ya Mama Blacky? Asanteni mbarikiwe. Aya. Tuko na huyu mama mwingine anaitwa Mama Hadija Nganyi. Bana wefu murembe. Ndese Hadija Nganyi. O mwana wa Mluanyi. O mwana wivo. O mwana waba wanga makulumangu Esavanga ikura ya Women Rep Kakamega County endereshia chimu awe endine ne nyasae endine ndenywe yula taretisa mwesu wa munane ikura ya women rep khuboya lala shinga khuboya nga tsihwi ikura ya muwanga ilaronya kherwa nyitawe ironya khu hadija nganyi mama we shitamba ya omukoko ne shirundo na ninaomba ndugu zangu Pati lida wangu William Samoi Ruto amesimama na sisi watu wa matungu wakati wa mheshimiwa marehemu Murunga. William Ruto wakati unveil manifesto yake jambo la kwanza alisema atakuja kuamsha hii kampuni ya Mumias vijana wetu wapate kazi watoto wetu wasome turudi maisha ile tulikuwa tunaishi zamani kwa hivyo mimi ninawaomba ukipigia Hadija kura pigia William Ruto kura Ruto akipata moja Hadija apate moja Halwade apate moja Ruto akipata 1700 Hadija apate 1700 Halwade apate 1700 Mko tayari Asanteni sana Mungu awabariki